ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ക്യൂബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ ഡിഗ്രി മെയിൻസ് പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സീരീസിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം ആരത്തെ ചോദ്യം ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നിവ മാത്രം മലബാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ കൊളോണിയൽ റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്നും മൂന്നും പ്രസ്താവനകളാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പാലക്കാടിൽ നടന്ന രണ്ടാം കേരള പ്രവിശ്യ സമ്മേളനം ഇതിനായി ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടു മാത്രം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം അടുത്ത ചോദ്യം നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔപചാരിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടു മാത്രം തൊട്ടുകൂടായ്മ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം അതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ചിറ്റഗോങ് വിമിതരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂന്ന് മാത്രം മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല ഒന്ന് കൊളോണിയൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം രണ്ട് യുവതികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് മാത്രം മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ എന്നത് എന്താണ് ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടു മാത്രം നിയമപരമായ മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കും സാമ്പത്തികവാദത്തിനും എതിരെ ഉള്ളതാണ് ഈ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ എന്നത് അടുത്തത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നു മാത്രം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിദേശ നാണയ വിനിമയ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പാളികൾക്കനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ക്രമം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പാർവത നിരയാണ് ആരവല്ലി ആരവല്ലി പാർവത നിരയെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രാധാന്യമില്ലാത്തത് ഏതാണ് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിക്കുന്ന മതിലായി ആരവല്ലി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രധാന ഭൂമിയെ വേർതിരിക്കുന്നതും രണ്ട് പ്രധാന ഭൂഗർഭ ജല പുനരുദ്ധാരണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ നേരത്തെ ജലാശയങ്ങളാണ് കടലെടുക്ക് ബോസ്ഫറസ് കടലെടുക്ക് ഏഷ്യൻ തുർക്കിയെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു അത് എന്തിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കരിങ്കടലും മരാമര കടലും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് അവസ്ഥയാണ് നല്ലത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് താപനില പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ കായ്കൾ വിളയുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മഴ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വരെയാണ് ആവശ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് നന്നായി വറ്റിച്ച് ഫലഭൂഷ്ടമായ പശ്ചിമരാശിയും കളിമണ്ണും നിറഞ്ഞ പശ്ചിമരാശിയും ഉള്ള മണ്ണാണ് ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു അവയിൽ ഏതാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് താഴ്ന്ന പെരിയാർ നേര്യമംഗലം പൊന്നിയൂർ ചെങ്കുളം അടുത്ത ചോദ്യം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ബേസിൻ രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ഇൻഡോനേഷ്യ മ്യാൻമർ ശ്രീലങ്ക അടുത്ത
ശരിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ വിലയിരുത്തൽ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയായത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം ഉൽപാദന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പൂർത്തീകരിച്ചതിനാൽ ഒന്നാം പദ്ധതി വൻ വിജയമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ശരിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്തത് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖല അല്ലാത്ത താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടു മാത്രം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പുനർ മൂലധനവൽക്കരണം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര പരോക്ഷ നികുതികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും നാലും മാത്രം ഒന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന നികുതികൾ ഒഴികെയുള്ള പ്രവേശ നികുതിയും വിനോദ നികുതിയും അതുപോലെ ലോട്ടറി വാതുവയ്പ് ചൂതാട്ടം എന്നിവയുടെ നികുതി ഈ നികുതികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര പരോക്ഷ നികുതികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അടുത്തൊരു വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ ലിംഗ വ്യത്യാസ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രകാരം ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഐസ്ലാൻഡ് ഏറ്റവും ലിംഗസമത്വമുള്ള രാജ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലിംഗസമത്വമുള്ള രാജ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ അടുത്ത ചോദ്യം എ ബി എസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നത് ആർക്കെതിരെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും പൊതു അധികാരികളും അടുത്ത ചോദ്യം ജുഡീഷ്യറിയെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന നയത്തിന്റെ മൌലിക അവകാശങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളും ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി രൂപപ്പെടുത്തി എന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് ഹെഗ്ഡെ നിരീക്ഷിച്ചത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് കേസിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് കേരള സംസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സമഗ്രത എന്ന വാക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരമാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള അധികാര വിഭജനം ഏത് പ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ശരിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ഏഴാം ഷെഡ്യൂൾ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ഭാഷ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ വിരുമിക്കൽ പ്രായം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അറുപത്തി അഞ്ച് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗുജറാത്ത് ചോദ്യം കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്വരൂപിച്ച് തൃശൂർ ജില്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായ പുസ്തകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പ്രളയാക്ഷരങ്ങൾ അടുത്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരിൽ നിന്നാണ് നിയമോപദേശം തേടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അടുത്ത ചോദ്യം ലോകായുക്ത ആർക്കാണ് രാജി സമർപ്പിക്കുന്നത് ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഗവർണർ അടുത്തത് കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തെളിമ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്തത് അസ്കോർബിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് അഥവാ ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റായത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം ഇത് ശരീരത്തിൽ സമീപിക്കാൻ കഴിയും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചിന്താഭാഗം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെറിബ്രം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ആരോഗ്യ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് അഥവാ ഏതൊക്കെയാണ്
അതുപോലെ അമിതഭാരം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിനുള്ള അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ അവരുടെ വരുമാന നില പരിഗണിക്കാതെ സൗജന്യ ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആരോഗ്യ കിരണം അടുത്തത് ഹബിൽ സ്ഥിരാംഗത്തിന് എന്തിൻ്റെ അളവുണ്ട് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആവൃത്തി അടുത്ത ചോദ്യം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വ്യതിചലിക്കുന്ന ലെൻസും നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കൺവെർജിങ് ലെൻസും ചേർന്ന കണ്ണടകൾ ഒരു നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഡയോപ്റ്ററുകളിലെ ലെൻസ് സംയോജനത്തിന്റെ പവർ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രവേഗത്തിന്റെ മാറ്റം കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ഗതികോർജം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ആക്കം എത്രയായി മാറുന്നു ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അൻപത് ശതമാനം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ദൗത്യത്തിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏത് ശാസ്ത്രീയ പേലോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് അടുത്തത് ഒരു നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ റൂട്ട് ശരാശരി സ്ക്വയർ വേഗതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വാതകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രജൻ താഴെ പറയുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോഹ സ്വഭാവം ഉള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ബി റുബീഡിയം അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ഓക്സി ആസിഡുകളുടെ അസിഡിറ്റിയുടെ ആപേക്ഷിക ക്രമം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റർ ഫോർ ഗ്രാഫീനുമായി സഹകരിച്ച രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സി മെറ്റും കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കാലത്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കർക്കശമായ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരുന്നു അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു തൊട്ടുകൂടാത്തവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോട്ടണ്ടിയിലയുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ജാതി നിയമം ലംഘിച്ചു ഈ സംഭവത്തിൽ അലോസരപ്പെട്ട് കുടുംബനാഥൻ അവളെ കൊന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഒരു ദേവതയായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കണം എന്ന നിഗമനത്തിൽ ഗ്രാമവാസികൾ എത്തി എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് അവളുടെ തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് മുകളിലെ വിവരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ ഏത് തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മണക്കോട്ട് അമ്മ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവർ ഏതാണ് സുനിൽ ഛേത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം കേരളരത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യ ഫുട്ബോൾ താരം അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടും ശരിയാണ് ഒന്ന് സമുദായങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അത്തരമൊരു സഹവർത്തിത്വത്തെ നയിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമാണ് ഭാരത് ഭവൻ അടുത്തത് ഭാരത് ഭവൻ മികച്ച വിവർത്തകനുള്ള വിവർത്തക രത്ന അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തി ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൺ ബി ടു എ ത്രീ ഡി ഫോർ സി എ ഡി കോവൂർ ആരുടെ തൂലിക നാമമാണ് എബ്രഹാം തോമസിൻ്റെതാണ് സിനിക് ആരുടെ തൂലിക നാമമാണ് എം വാസുദേവൻ നായരുടേത് കാണം ആരുടെ തൂലിക നാമമാണ് ഇ ജെ ഫിലിപ്പിൻ്റെ തൂലിക നാമമാണ് അതുപോലെ ഏകലവീൻ ആരുടെ തൂലിക നാമമാണ് കെ മാത്യുവിൻ്റെ തൂലിക നാമമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടു മാത്രം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉണർവിൻ്റെയും ദേശീയ ബോധത്തിൻ്റെയും പരിസമാപ്തിയായിരുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ശരി അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നടന്ന വട്ടമേശ സമ്മേളനം സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്ന് മാത്രമാണ് സിവിൽ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിജയം വ്യാപിക്കുന്നതിനായി സമ്മേളനം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന ആശയം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളർത്തി ആ ഒരു പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലെ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ
കോളനികളിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അമേരിക്കക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രജകളായി കണക്കാക്കി അമേരിക്കക്കാർ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പം ഈ നാല് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഫ്രാൻസിൻ്റെ സവിശേഷത ഫ്യൂഡൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സമൂഹവുമാണ് കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സമൂഹത്തെയും ഓർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റുകളായി വിഭജിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് ശരി നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്തത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇന്ത്യയുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന നിരവധി ആവശ്യകതകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു കാരണം ചൂട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇത് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ക്യാമ്പസുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വിദേശ സർവകലാശാലകൾക്ക് അവരുടെ ക്യാമ്പസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അനുവദിക്കും മൂന്ന് ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും കാരണമാകുന്നതിന് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇത് ഊന്നൽ നൽകുന്നു ആർട്സ് കോമേഴ്സ് ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവില്ലാതെ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ നാല് പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുമായി ലിസ്റ്റ് രണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക ലിസ്റ്റിന് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൺ ബി ടു സി ത്രീ ഡി ഫോർ എ സത്പുരയിലാണ് ഈ ധൂപ്ഗഡ് കൊടുമുടി കാണുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഗുരുശിക്കാർ കൊടുമുടി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ആരവലിയിലാണ് ആനമുടി കൊടുമുടി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അണ്ണാമലയിലാണ് അതുപോലെ ദോടാബേട്ട കൊടുമുടി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് നീലഗിരിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഡിസംബറിൽ പെറു തീരത്ത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചൂടുള്ള സമുദ്ര പ്രവാഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എൽ നിനോ കറണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന അഥവാ പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയും ബിയും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൂരം ഉപരിതല തരംഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ പി തരംഗങ്ങൾ കരവസ്തുക്കളിലൂടെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എയും ബിയും ശരിയാണ് അടുത്തത് കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലാക്കുസ്ട്രിൻ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കരേവ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പാലക്കാട് അടുത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈവേ ടണൽ അടൽ ടണൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അടുത്തത് നീതി ആയോഗിനെ സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്നും നാലും മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് നീതി ആയോഗിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ത്യയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദേശീയ സ്ഥാപനം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് അതുപോലെ നീതി ആയോഗ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പോളിസി തിങ്ക് ടാങ്ക് ആണ് മൂന്നും നാലും മാത്രമാണ് ശരി അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ജി എസ് ടി നിരക്ക് എന്താണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇനി പറയുന്ന നികുതികളിൽ ഏതാണ് മൊത്തം നികുതി വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പരമാവധി വിവിധം നൽകുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചരക്ക് സേവന നികുതി അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് രണ്ട് പുകയില കയറ്റുമതി ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സേവന മേഖലയുടെ താഴെ പറയുന്ന ഉപമേഖലകൾ സമീപ വർഷങ്ങളിലെ ജി ഡി പിയിലേക്കുള്ള സംഭാവനകളുടെ ആരോഹണക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ആദ്യം വരുന്നത് പൊതുഭരണം പ്രതിരോധം മറ്റ് സേവനങ്ങൾ അതിനുശേഷം വരുന്നത് വ്യാപാരം ഹോട്ടലുകൾ ഗതാഗതം ആശയവിനിമയം പ്രക്ഷേപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ അത് കഴിഞ്
അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവർ ഏതാണ് മിനി ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭ സ്പീക്കർ എന്നിവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻഫീരിയർ കോടതികൾക്കോ ട്രൈബ്യൂണൽ ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റികൾക്കോ അവർ പരാജയപ്പെട്ടതോ നിർവഹിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതോ ആയ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിടുന്ന റിട്ട് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മാൻഡമസ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഗ്രാമസഭയുടെ അധികാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ അടുത്തത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന അസംബ്ലി എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എം എൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ കാലിഗ്രാഫർ ആരാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രേം ബിഹാരി നരേൻ റൈസാദ അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു അടുത്തത് കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന ആസൂത്രണത്തിൽ ഉപദേശം നൽകാനാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് പഞ്ചവത്സര വാർഷിക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു വാർഷിക സാമ്പത്തിക അവലോകനം എഴുതുന്നു പ്ലാൻഡ് സ്കീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏകോപനം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് പ്രസ്താവനകളാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കെ എസ് ഡി എം എയുടെ ചെയർമാൻ കെ എസ് ഡി എം എക്ക് പത്ത് അംഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി സ്കീമിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്ത പട്ടികയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംരംഭങ്ങളുടെ നിരകളും പദ്ധതികളും അഥവാ പരിപാടികളും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ പൊരുത്തം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ ബി ടു എ ത്രീ ഡി ഫോർ സി അറിവ് അഥവാ വിവര വിതരണം അത് അക്ഷയ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇ ഗവേണൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിതരണം അത് സംസ്ഥാന ഡേറ്റ സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സംയോജിത വ്യക്തിഗത സേവനങ്ങൾ അത് സ്പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ കോർ കണക്ടിവിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സമഗ്ര വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കേരളത്തിൽ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് സ്ഥാപിതമായത് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ഈ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം ഗാർഹിക പീഡനത്തിനെതിരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഫലപ്രദമായ സംരക്ഷണം നൽകുക സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും കടത്തലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ലോകായുക്ത ഉപലോകായുക്ത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രം ഗവർണർ ലോകായുക്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളെയും ഉപലോകായുക്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് രണ്ടുപേരെയും നിയമിക്കുന്നു അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നവംബറിലാണ് ലോകായുക്ത നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഒന്ന് മൂന്നുമാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷൻ അതോറിറ്റി ഇതിൻ്റെ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം മിഷൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നിരക്ഷരും നവസാക്ഷരരും സ്കൂൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചവരും ആജീവനാന്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുമാണ് രണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ജീവിത നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തന സാക്ഷരതയുടെ പ്രയോഗത്തിന് ഈ ദൗത്യം അവസരമൊരുക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം കൂട്ടുകൃഷി സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം അഗതികളെ തിരിച്ചറിയൽ പുനരധിവാസം അടുത്തത് സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംവിധാനമാണ് ഇത് ഉചിതമായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി എല്ലാ സാമൂഹ്യനീതി സംരംഭങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്ന സംഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യനീതി സംരംഭങ്ങളുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും ശരിയായ ജോഡിയെ താഴെ പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും നാലും മാത്രമാണ് നിരാമായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവർ അഭയകിരണം അനാഥരായ സ്ത്രീകൾ സായം പ്രഭ ഹോം മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന നിയമനിർമ്മാണ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഏതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ മേൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് നിയന്ത്രണത്തിനായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗവർണർ പ്രസംഗം അടുത്ത ചോദ്യം കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ പൗരാവകാശ രേഖ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞയല്ല ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇത് നൽകുന്നു സേവനം നൽകുന്ന സമയപരിധിയിൽ വകുപ്പ് നൽകുന്ന സേവനത്തെ ഇത് വിവരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മാത്രം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരം ഗവർണർക്ക് നിക്ഷിപ്തമാണ് അത് സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖേനയാണ് രണ്ട് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി ഗവർണർ സമ്മതം തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ കരുതൽ നൽകുന്നു മൂന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിന് ഗവർണറുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഏറോസോളുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അതുവഴി കോവിഡ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൽ സഹായിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും നാലും ആറും മാത്രം ഇൻറ്റുബേഷൻ ലബോറട്ടറി സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ മാനുവൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ എച്ച് ഐ വി ജീവിത ചക്രക്രമം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബൈൻഡിങ് ഫ്യൂഷൻ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ അസംബ്ലി ബഡ്ഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ചോദ്യം ഈ തരത്തിലുള്ള വിഷബാധ സൈറ്റോക്രോം സി ഓക്സിഡേസിനെ ബാധിക്കുന്നു കൂടാതെ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ ഒരു പ്രോജനേറ്റർ രൂപമാണ് സാധാരണയായി ആദ്യഘട്ട ചികിത്സയായി നൽകുന്നത് ഈ ആശങ്കാജനകമായ അവസ്ഥ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സൈനൈഡ് വിഷബാധ അടുത്തൊരു വ്യത്യസ്തമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലെവോ തയറോക്സിൻ ലെവോ തയറോക്സിൻ ഒരു മരുന്നാണ് അടുത്തത് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും മാത്രം തയാമിൻ കുറവ് മൂലമാണ് കോൺസെക് ഓഫ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് വൈകല്യങ്ങളും അമിതമായ മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വെർണിക്കി എൻസഫലോപതിയും കോൺസെക് ഓഫ് സിൻഡ്രോമും എന്താണ് അമിത മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ ടി ബി യു സി പി ഡി എസ് പ്രോഡക്റ്റീവ് ചുമ അത് സാധാരണ ന്യൂമോണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ അത് ഡെങ്കിപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗർഭപിണ്ഡത്തിൻ്റെ മൈക്രോസെഫാലി അത് സിക്ക വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പെൽവിക് കോശജ്വലന രോഗം അത് ഗുണോറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വാക്സിൻ സ്പുട്നിക് അഞ്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൈറൽ വെക്ടർ വാക്സിൻ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും മാത്രം ശരിയായിട്ടുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഒരു സ്വയം രോഗപ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ശരി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ആയിരത്തി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സാന്ദ്രതയുള്ള ദ്രാവകത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 
ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവും തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സാന്ദ്രതയുമുള്ള ഒരു ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിൽ ഉള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ബ്ലോക്കിനെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടാൽ അത് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും പിന്നീട് പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ത്വരണം എത്രയാണ് ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാല് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് അർജുൻ അത്താഴം കഴിച്ചത് ആയിരം കിലോ കലോറിയാണ് അൻപത് കിലോഗ്രാം ബാർബെൽ ഉയർത്തി ജിംനേഷ്യത്തിൽ തുല്യമായ ജോലി ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓരോ തവണയും ബാർബെൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയർത്താൻ കഴിയും അത് വീഴുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഊർജം തിരികെ ലഭിക്കില്ല ഇത്രയും ഊർജം ചെലവഴിക്കാൻ അവൻ എത്ര തവണ ബാർബൽ ഉയർത്തണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്കൈ ഡൈവർ ഒരു കറങ്ങുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചാടുന്നു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു സ്കൈ ഡൈവർ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും അവർ രണ്ടും ഒരേ ലംബ രേഖയിൽ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു വായു പ്രതിരോധം അവഗണിക്കുക അതുവഴി രണ്ട് സ്കൈ ഡൈവറുകളും ഒരേ ആക്സിലറേഷനിൽ വീഴും താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമാണ് ശരി അവരുടെ വേഗതയിലെ വ്യത്യാസം വീഴ്ചയിലുടനീളവും അതേപടി തുടരും അതുപോലെ ആദ്യം ചാടിയ ആൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ടാമത്തവനേക്കാൾ വലിയ വേഗത ഉണ്ടാകും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചിൽ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിലെ കോട്രിപ്പോൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ചേസ് ടു ചന്ദ്ര എക്സോസ്ഫിയറിലെ ആർഗോൺ നാൽപ്പതിൻ്റെ ആഗോള വിതരണം നിരീക്ഷിച്ചു ചേസ് ടു എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചന്ദ്രാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോമ്പോസിഷൻ എക്സ്പ്ലോറർ ടു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഏത് ആകൃതിയാണ് എനിക്കിൾസ് ടു എലിക്കിൾസ് വൺ നിയുക്ത പരിക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡമ്പൽ അടുത്ത ചോദ്യം എച്ച് സി എൽ എച്ച് ടു ഒ എന്നിവയുടെ അസിയോട്രോപ്പിക് മിശ്രിതമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് ശതമാനം എച്ച് സി എൽ അടുത്തത് പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എം എൻ എ ഒ എച്ച് ലൈനിയുടെ പി എച്ച് കണക്കാക്കുക ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനൊന്ന് അടുത്തത് കിനോളിനൊപ്പം കാത്രീഡ് സംയുക്തം ഉണ്ടാക്കാത്ത നോബിൽ വാതകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നിയോൺ അടുത്ത ചോദ്യം ദിസ് ലൈഫ് അറ്റ് പ്ലേ എ മെമോയർ ആരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗിരീഷ് കർണാട് അടുത്തത് ദേർ കംസ് പപ്പ എന്ന പ്രശസ്തമായ പെയിൻറ്റിങ് ആരുടേതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രാജ രവിവർമ്മ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പത്മഭൂഷൺ നേടിയ തെന്നിന്ത്യൻ ഗായകൻ അഥവാ ഗായിക ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കെ എസ് ചിത്ര അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആകെ ടീമുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ ഏത് കൃതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഫുക്കുവോക്ക ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസ് നേടിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പലഗുമി സായിനാഥ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ദാദാ സായി ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ജേതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി രജനീകാന്ത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇ ഇ പ്രോം എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എയും സിയും രണ്ടും ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഡി ബി എൻ ലിനക്സ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയും ബിയും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമാണ് ഈ ഡി ബി എൻ ലിനക്സ് അടുത്തത് സെർട്ടിനിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് എന്നത് മാൽവെയർ ബാധിച്ചതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സെർവറുകൾ പി സികൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയ ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബോട്ട്നെറ്റ് അടുത്തത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവുമായോ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്ക
അടുത്തത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്രകാരം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരം ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പത്ത് വർഷത്തിൽ കുറയാത്തത് എന്നാൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കുന്നതിനായി നിയമമാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ സി മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വിവാഹാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് അറ്റ്ലാന്റിക് ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ശുര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എഫ് ഡി റൂസ്വെൽറ്റും വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നേതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫാദർ ഗപ്പൂൻ അടുത്ത ചോദ്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി പതിവ് കണക്ക് എന്ന വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം തിരുനെൽവേലിയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കളക്ടറായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ആശയെ വധിച്ചത് താഴെ പറയുന്ന വിപ്ലവകാരിൽ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വാഞ്ചി അയ്യർ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സമാന്തര സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചത് താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബെല്ലിയ അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ്ട്രസ് താഴെ പറയുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പെട്ട ആളാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി നിലവിൽ ലിസ്ട്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഊഷ്മള പ്രവാഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം ക്രോഷിയോ കറണ്ട് ബ്രസീലിയൻ കറണ്ട് അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കാരേവാസ് ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളിൽ ഏത് അഥവാ ഏതൊക്കെ വസ്തുതകൾ ശരിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടു മാത്രം കാശ്മീരും വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഹിമാലയം അടുത്ത ചോദ്യം സൺ സിൻക്രോണസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന അഥവാ പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രം എഴുന്നൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഭൂ വിഭവ സംബന്ധിച്ച് പ്രയോജനം ഒന്നും മൂന്നും പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ നല്ല ധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് താഴെ കൊടുത്ത പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം അരി ഗോതമ്പ് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതുപോലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡിറ്റി നൽകാനുള്ള പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മണി മാർക്കറ്റ് സ്ഥാപനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡി എഫ് എച്ച് ഐ അടുത്തത് നീതി ആയോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ശരിയല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മന്ത്രിമാർക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ ഇതിന് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു എ ബി സി എന്നീ പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് ഇത് സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ഉത്സാഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് താഴെയുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ഒരു ഉപദേശക ചിന്താ ടാങ്കാണ് എ ബി സി പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് ഡി എന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് അടുത്തത് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുടെ പ്രഭാവം എന്തിലാണ് ഉള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുമാനം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ തുറന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പി വി നരസിംഹ റാവു അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ നിത്യഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എം എസ് സോമിനാഥൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തിൻ്റെ സഹായത്തിനും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള മന്ത്രിസഭ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏതു ഭാഗത്താണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഭാഗം മൂന്ന് ഏതു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എൺപത്തി ആറാം ഭര
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മതം വംശം ജാതി ലിംഗം ജനനസ്ഥലം അടുത്തത് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും അടുത്ത ചോദ്യം പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ എന്തിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും അടുത്തത് ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം ഷെഡ്യൂളിലെ യൂണിയൻ പട്ടികയിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയുധങ്ങൾ തോക്കുകൾ വെടിമരുന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിന് കീഴിൽ എത്ര ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഇരിപ്പിടം എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രം അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലുകളുടെ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഈ ആർട്ടിക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ല ഒന്നും മൂന്നും പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് കളങ്കപ്പെടുത്താത്ത സെമൻറ്റിക് മാർഗങ്ങളുടെ തത്വം എന്നാൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പ്രതികൂലമായ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കിയ കയറ്റുമതി തയ്യാറെടുപ്പ് സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വം നീമോ ജൂറ്റെക്സ് ഇൻ കോസ സുവ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്വന്തം കാര്യത്തിലും പക്ഷപാതത്തിനെതിരായ നിയമത്തിലും ആരും ജഡ്ജി ആകരുത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാർട്ട് മൂന്ന് ഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തിടത്തോളം അത്തരം പൊരുത്തക്കേടുകളുടെ പരിധിവരെ അസാധുവാകും എന്ന് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേര് നൽകുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇ സാക്ഷ്യം അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാല് മാത്രം മുണ്ടിനീര് അണുബാധ പരോട്ടിഡ് ഗ്രന്ഥികളെ ബാധിക്കുന്നു നാലെന്ന പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പി ഡബ്ല്യു ക്യു വൈ ആർ യു എസ് വി ലെഡ് വിഷബാധ പഠന പ്രക്രിയയുടെ തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മെർക്കുറി വിഷബാധ മാഡ് ഹാറ്റർ സിൻഡ്രോമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാഡ്മിയം വിഷബാധ ഇത്ത ഇത്തായി രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആർസനിക് വിഷബാധ മീസ് ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് തെറ്റായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്ന് മാത്രം പോളിയോ കേസുകളിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പക്ഷാഘാത രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ആർദ്രം മിഷന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ എ ബി സി എന്നിവയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വരെ പുനർനിർമ്മാണം ജനസൗഹൃദ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സേവനങ്ങൾ പിന്നോക്ക ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എ ബി സി എന്നിവയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ആർദ്രം മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് സിക്ക വൈറസ് രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ എട്ടിന് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉഗാണ്ട തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത ചോദ്യം ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചലനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്ത ജോലിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെഗറ്റീവ് ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡവും ആരവും ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്
രാജരാജൻ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന ഗ്രാഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബോയിൽ നിയമം നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്തത് നൈട്രജൻ എൻ സി എൽ ഫൈവ് ആയി മാറുന്നില്ല പക്ഷേ ഫോസ്ഫറസ് പി സി എൽ ഫൈവ് ആയി മാറുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഡി ഓർബിറ്റലുകളുടെ ലഭ്യത എന്നാൽ എന്നിൽ ഇവ ലഭ്യമല്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ബെഞ്ചമിൻ ലിസ്റ്റിനും ഡേവിഡ് മാക്മീലിനും സംയുക്തമായി സമ്മാനിച്ചത് അവരുടെ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അസിമെട്രിക് ഓർഗാനോ കാറ്റലിസിസിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് സാത്രിയ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത രൂപം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അസം ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകൃതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മേഘദൂതം ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തോളും കാൽവിരലും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഹാൻഡ് ബോൾ ഗെയിമിൻ്റെ ഓരോ ടീമിലും എത്ര ടീം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഏഴ് ചോദ്യം മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായും നിസ്സാരണ പ്രസ്ഥാനവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വസ്തുതകൾ ഇവിടെ പി എസ് സി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവ മാത്രമാണ് ശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഇതൊക്കെയാണ് ഗാന്ധിജി ദണ്ഡിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സബർമതി ആശ്രമത്തിലേക്ക് സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചു പിന്നെ അടുത്തത് സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പതുക്കെ കുറയുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മെയ് മാസത്തിൽ അത് ഔപചാരികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂര്യാസനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റുകൊങ് ആയുധപുര റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളാണ് ശരി അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ വസ്തുതകൾ ഏതാണ് ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് മാത്രമാണ് ശരി അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശവുമായി സത്താറ ജയ്പൂർ സമഭൽപൂർ ഭാഗത് ഉദയ്പൂർ ചാൻസി നാഗ്പൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശരിയാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യാപാര താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വസ്തുക്കളെയും വ്യവസായങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും അതിനൊരു വിദേശ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയുടെ അനുബന്ധമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം പ്രാദേശികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ യുഗത്തിന് അറുതി വരുത്തി സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിൻ്റെ യുഗത്തിന് ഇടം നൽകി കലാപത്തിൻ്റെ വൈകാരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായിരുന്നു വംശീയ വിദ്വേഷം ഒരുപക്ഷെ സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായ പൈതൃകമായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്തത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കുളച്ചു യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വസ്തുതകൾ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നിവ മാത്രമാണ് ശരി ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു കുളച്ചു യുദ്ധം ശരിയാണ് അഞ്ച് കൈമൽ മാർത്ത വടക്കൻകൂരിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഡച്ചുകാർ ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മാവേലിക്കരയിൽ വെച്ച് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും കമാൻഡർ റെനോ കാസിർസും ചേർന്ന് സമഗ്രമായ ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചു ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നാലാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്തത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നാല് മാത്രമാണ് ശരി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സ്ഥിരാംഗമല്ലാത്ത അംഗങ്ങൾക്കും വീറ്റോ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി നാല് മാത്രമാണ് ശരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റാണ് അടുത്തത് ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വസ്തുതകൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ് ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനും സ്മരിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ
അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആഴം മുതൽ കാമ്പിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബാരിസ്ഫിയർ അടുത്തത് ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതും ശരിയായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ വിഭവങ്ങൾ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സാരതയുള്ള വിഭവവും അടുത്തത് ജി എസ് എൽ വി എഫ് ടെൻ ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജി സാറ്റ് വൺ നൈജറിലും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ നൈജീരിയയിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ വിഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൗസ അടുത്തത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീകാര്യം ഡബ്ല്യു ടി യുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലോക വിഭവങ്ങളുടെ ഒപ്റ്റിമൽ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു നിയമാധിഷ്ഠിത വ്യാപാര വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ജി എസ് ടി എൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നീതി ആയോഗവും ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രസ്താവനകൾ ആണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും ശരിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നീതി ആയോഗിന് അധികാരമില്ല അതൊരു ഉപദേശക സമിതിയാണ് ശരിയാണ് സംസ്ഥാന നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് മുമ്പ് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു പദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നികുതിയാണ് കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സർവീസ് ടാക്സ് അടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ പിയൂഷ് ഗോയൽ ഈയിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ മ്യൂസിയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തമിഴ്നാട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി ഒന്ന് അടുത്തത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ എന്നീ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ചേർത്തത് ഏത് വഴിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് അടുത്തത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഒരു ഓർഡിനൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം രണ്ട് സഭകളും സെഷനിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സഭ മാത്രം സെഷനിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഒരു ഓർഡിനൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി മൂന്ന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികളിൽ പ്രവേശനത്തിന് സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി ഒന്നെന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ശരി നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് ഒന്ന് എ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പ്രകടിപ്പിക്കലിനും ഉള്ള മൗലിക അവകാശം ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഡാഷ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നവയല്ല അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ മാനതയും ധാർമ്മികതയും കോടതി അലക്ഷ്യം ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള പ്രേരണ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒരു പൊതു ഓഫീസ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതോ വഹിക്കുന്നതോ എന്ത് അധികാരത്തിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക റിട്ടാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് ക്യോ വാറൻഡോ റിട്ട് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ കുറിച്ച് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി എന്ന നിലയിൽ സമാനമായ രീതിയിലും സമാനമായ കാരണങ്ങളാലും മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ഒന്ന് മൂന്ന് മാത്രമാണ് ശരി അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ എത്ര മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് തുല്യനീതിയും സൗജന്യ നിയമസഹായവും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ട് സംസ്ഥാന നയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ അംഗീകരിച്ചു ബി രണ്ടാണ് ശരി അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം ശരിയല്ല ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നീ പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉപജീവന വിഭവശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും സാമൂഹിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ മുൻകൈയെടുക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നു അടുത്തത് രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ചുവട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അസേർഷൻ എന്നും മറ്റൊന്ന് റീസൺ എന്നും ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചുവട് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അസേർഷൻ ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങളും പരിപാടികളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാനേജർ കഴിവുകളുടെ രണ്ടാം നിരയായി പൊതുസേവകരുടെ ഒരു കേഡർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കേരള സിവിൽ സർവീസ് രൂപീകരിച്ചു റീസൺ സർക്കാരിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉന്നത തലത്തിലും രണ്ടാം തലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എയും ആറും ശരിയാണ് ആർ എന്നത് എയുടെ ശരിയായ വിശദീകരണമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവർ ഏതാണ് കെ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമല്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത പകർന്നു നൽകുക അടുത്തത് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡറുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രോഗ്രാം കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സായം പ്രഭ ഹോം അടുത്തത് കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ദ്വിതീയ തൃതീയ മേഖലകൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന് ശേഷം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എ ബി സി എന്നീ പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സർവകലാശാല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദ്യം പ്ലാസ്മ ക്ലിയറൻസ് എന്നത് ഒരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റ് സമയത്ത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്മയുടെ അളവാണ് കൂടാതെ സി ഈക്വൽസ് യു വി ബൈ പി ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ജി എഫ് ആർ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം എൽ പെർ മിൻ ആണ് അടുത്തത് സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ജി എച്ച് ടി എസ് എച്ച് എന്നിവയുടെ ശ്രവണം തടയുന്നു രണ്ട് ആമാശയ സ്രവത്തെയും ചലനത്തെയും തടയുന്നു മൂന്ന് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ശ്രമിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നു നാല് ജി ഐ പിയുടെ ശ്രവണം തടയുന്നു നാല് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ലിസ്റ്റ് വണ്ണുമായി ലിസ്റ്റ് ടു ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ മൂന്ന് ബി ഒന്ന് സി നാല് ഡി രണ്ട് ലീഷ്മാനിയ ട്രോപ്പിക മൈനർ ഓറിയൻ്റൽ വ്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലീഷ്മാനിയ ഡോനോവാനി കാല അസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലീഷ്മാനിയ ബ്രസിലിയൻസിസ് നാസൽ ലീഷ്മാനിയാസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലീഷ്മാനിയ ട്രോപ്പിക മേജർ നനഞ്ഞ വ്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഇസ്റ്റോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നു കാരണം ധാരാളമായി ചുവട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടു മാത്രം ലൈസിൻ ആർജിനൈൻ ഇസ്റ്റോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നു കാരണം ധാരാളമായി ലൈസിൻ ആർജിനൈൻ ഉണ്ട് അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുമായി ലിസ്റ്റ് രണ്ട് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എ നാല് ബി ഒന്ന് സി രണ്ട് ഡി മൂന്ന് ഹൈഡ്രോഡമാലിസ് ഗിഗാസ് റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റാഫസ് കുക്കുല മൗറീഷ്യസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൈലാസിനസ് സൈനോസെഫാലസ് ഓസ്ട്രേലിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇക്കോസ് കോഗ കോഗ ആഫ്രിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എം വൺ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പി വൺ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കർശനരഹിതമായ നേരായ ചരിഞ്ഞ പാതയിലൂടെ പി ക്യു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് കീഴിൽ തിരിശ്ചീനമായി വീങ്ങി നിലത്തെ ക്യു പോയിൻറ്റിലെത്തുന്നു എം ടു ലെസ് ദാൻ എം വൺ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കണിക പി ടുവിൽ പി നിന്ന് ലംബമായി നിലത്ത് ആർ എന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് വീഴുന്നു
അതുപോലെ പി വൺ എടുത്ത സമയവും പി ടു നിലം തൊടാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം റൂട്ട് ടു ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫും വക്രത ആറിൻ്റെ ആരവുമുള്ള ഒരു കോൺകേവ് മിറർ പ്രധാന അച്ചുതണ്ട് അടങ്ങിയ ഒരു തലം ഉപയോഗിച്ച് പകുതിയായി മുറിക്കുന്നു അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് തെറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ നാലും തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നാലും തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ചോദ്യം ആറെന്ന ആരമുള്ള ഒരു ഗോളം റോ സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സാന്ദ്രത സിഗ്മ എന്ന ദ്രാവകത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സിഗ്മ ജി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എ ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ചന്ദ്രനെ പരിവേഷണം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ദൗത്യമാണ് ഐ എസ് ആർ എയുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് വിക്ഷേപിച്ച ഐ എസ് ആർ എയുടെ ജി എസ് എൽ വി എഫ് ടെൻ ഇ ഒ എസ് സീറോ ത്രീ ഒരു പരാജയ ദൗത്യമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ദ്വിമുഖ ആശയവിനിമയം നൽകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സമർപ്പിത വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് മൂന്ന് അടുത്തത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മോളുകൾ അടങ്ങിയ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ വാതകം നമുക്കുണ്ടെന്ന് കരുതുക എല്ലാ ഓക്സിജനും ഒരേ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും ഓസോണായി പരിവർത്തനം ചെയ്താൽ ലിറ്ററിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഓസോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ ചോദ്യം അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മോൾ സൂക്രോസ് പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മോൾ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയുടെ നീരാവി മർദ്ദം കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ടോർ അടുത്ത ചോദ്യം പോയിൻറ്റ് ടു എം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെ അമ്പത് എം എൽ എ പത്ത് എം എൽ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൻ എ ഒയ്സുമായി കലർത്തുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയൺ സാന്ദ്രത എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം അടുത്തത് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സിന്തറ്റിക് മൂലകം ഒഗനേസൻ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനെട്ട് ഏത് ജാതിക്കാരാണ് തിരയാട്ടം നടത്തുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പെരുമണ്ണൻ അടുത്തത് ലിബ്രോ എന്നത് ഏത് ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വോളിബോൾ അടുത്തത് പാറപ്പുറത്ത് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കെ മത്തായി ഭാനുമതിയും മദനനുമാണ് ഡാഷ് മലയാള കവിതയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രമണൻ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയായ ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല ജാർഖണ്ഡിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണറായിരുന്നു റൈരംഗ്പൂർ നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ കൗൺസിലറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വാണിജ്യത്തിനും ഗതാഗതത്തിനും സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് അടുത്തത് മലബാറിലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കീഴരൂർ ബോംബ് കേസിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവ് ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഉന്മൂലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജാതി ജനതയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആരാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അംബേദ്കർ ചോദ്യം ജെയിംസ് രണ്ടാമൻ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ മേരി രണ്ടാമൻ്റെയും അവളുടെ ഭർത്താവ് വില്യം മൂന്നാമൻ്റെയും സ്ഥാനാരോഹണത്തിനും കലാശിച്ച ചരിത്ര സംഭവം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മഹത്തായ വിപ്ലവം യുക്തിവാദം ഒരു മതമല്ല യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിവ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുമായി ലിസ്റ്റ് രണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എ രണ്ട് ബി ഒന്ന് സി നാല് ഡി മൂന്ന് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ലോക്നായിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് നേതാജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബാലങ്കദർ തിലക് ലോകമാനി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലാല ലജ്പത്
അടുത്തത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ഒഴുകുന്ന സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബെൻകുല പ്രവാഹങ്ങൾ അടുത്തത് പത്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ ഏത് ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി വേർതിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻഡുമൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ അടുത്തത് അളകനന്ദ ഭാഗീരഥി നദികൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ദേവപ്രയാഗ് അടുത്ത ചോദ്യം മിതശിതോഷ്ണ പുൽമേടുകൾ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തര അമേരിക്ക പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ അരിയുടെ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്തല്ല ശ്രേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഉപഭോക്തൃ സബ്സിഡി കുറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് താങ്ങുവില സ്വകാര്യ കക്ഷികളുടെ വ്യാപാരം ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിദഗ്ധർ പ്രാക്ടീഷണർമാർ മറ്റു പങ്കാളികൾ എന്നിവരുടെ ഒരു സഹകരണ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അറിവും നവീകരണവും സംരംഭകത്വ പിന്തുണ സംവിധാനവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇത് ആരുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി നീതി ആയോഗ് അടുത്തത് വേഗത ഏറിയതും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ വളർച്ച എന്നതെന്തായിരുന്നു ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നു മാത്രം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും പരോക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു സംസ്കാരം മാത്രമേ അറിയൂ അതാണ് കൃഷി എന്ന പ്രസ്താവന ആരുടേതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ എ മുതൽ ഡി വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക കൂടാതെ എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രസ്താവനകൾ എയും ബിയും മാത്രം ആറുമാസം തുടർച്ചയായി നിയമസഭാംഗമല്ലാത്ത മന്ത്രി ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിയാകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും അതുപോലെ ബി സംസ്ഥാനത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ട് എ ബി എന്നിവയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് അപ്പീലിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അടുത്തത് റീപ്രഗ്നൻസി എന്ന സിദ്ധാന്തം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സംസ്ഥാന നിയമവും കേന്ദ്ര നിയമവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ എ മുതൽ ഡി വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക കൂടാതെ എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയും ഡിയും പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ ഒരു ക്ലാസ്സായി കണക്കാക്കാം അതുപോലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ തുല്യനീതിയും സൗജന്യ നിയമസഹായവും ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ എ മുതൽ ഡി വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക കൂടാതെ എ ബി സി ഡി എന്നീ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രസ്താവനകൾ ബിയും ഡിയും മാത്രമാണ് ശരി ബി ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും റിട്ട് അധികാര പരിധി അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ തുല്യമല്ല അതുപോലെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മാപ്പധികാരവും ഗവർണറുടെ മാപ്പവകാശവും അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ തുല്യമല്ല ബി ഡി എന്നീ പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ എ മുതൽ ഡി വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക കൂടാതെ എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രസ്താവനകൾ എയും ഡിയും ശരിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ സമാനമായ കാരണങ്ങളാൽ അല്ലാതെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ദേശീയ കമ്മീഷൻ വേണ്ടി അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ട കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ എ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ശരി താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ എ മുതൽ ഡി വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക കൂടാതെ എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രസ്താവനകൾ സി ബി ഡി എന്നിവ ശരിയാണ് നൂറ്റിയൊന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എ കൂട
അതുപോലെ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാഷകളെയാണ് അതും ശരിയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് നിയമവിരുദ്ധ തടങ്കലിൽ നിന്ന് ഒരു പൗരനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലഭ്യമായ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അടുത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഒ എം ബിർള താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സർവീസാണ് കേരള സിവിൽ സർവീസ് നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേരള ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവീസസ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ നയം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പ്രകാരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കലി റിലേറ്റഡ് ദുരന്തങ്ങളിലെ കാറ്റഗറി രണ്ടിൽ വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സുനാമി കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം സംസ്ഥാന ശിശു അവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായവ ഏത് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സംസ്ഥാന ശിശു അവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണിനെ നിർണയിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും ചേർന്നാണ് ബി സി ഡി എന്നീ പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഇമ്പർമിസിബിൾ ഡെലിഗേഷൻ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കമ്മൻസ്മെന്റ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായവ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുക ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് എ ബി സി എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ ശരിയാണ് അടുത്തത് വിറ്റാമിനുകളും അവയുടെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തെറ്റായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടോക്കോഫെറോൾ പെലഗ്ര അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് എ സി ഡി എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ ശരിയാണ് അടുത്തത് ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം എല്ലാ വർഷവും എന്നാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ദേശീയ വെക്ടർ ബോൺ രോഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടിക്ക് കീഴിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തൊലിപ്പുറത്തെ ലിഷ്മാനിയാസിസ് അടുത്തത് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിലേക്കുള്ള നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രസ്താവന ഒന്ന് ശരിയാണ് എന്നാൽ പ്രസ്താവന രണ്ട് തെറ്റാണ് പാൻക്രിയാസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എൻഡോക്രൈൻ രോഗമാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം അത് ശരിയാണ് അതുപോലെ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ഒരിക്കൽ രോഗം നിർണയിച്ചാൽ രോഗി എല്ലായ്പ്പോഴും ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പിയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടും നാലും മാത്രം സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് അറുപത് മുതൽ നൂറ് സ്പന്ദനങ്ങൾ പെർ മിനിറ്റാണ് ശരിയാണ് ആരോഗ്യകരമായ ഹൃദയം നിലനിർത്തുന്നതിന് വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്തത് ബാരോമെട്രിക് റീഡിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു താഴ്ചയുണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കൊടുങ്കാറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മീറ്റർ സ്ട്രിങ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റുകളുടെയും അടിസ്ഥാന ആവൃത്തികൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഹെഡ്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹെഡ്സ് എഴുപത് ഹെഡ്സ് എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആവൃത്തി എത്രയായിരിക്കും ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാൽപ്പത് ഹെഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂൺ പതിനൊന്നിന് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സഹകരണം ഏത് രാജ്യവുമായി എം ഒ യു ധാരണ പത്രം ഒപ്പുവച്ചു ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ട്യുനീഷ്യ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന സംയോജന ബേസുകളുടെ ആപേക്ഷിക അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് ക്രമം പിന്തുടരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്തത് റെസർപൈൻ ക്യുനൈൻ നിക്കോട്ടിൻ പൈപ്പറിൻ എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ശരിയായ
അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പേര് ആർക്കാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കസുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സി വി നാരായണൻ നായർ അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ആംസ്റ്റർഡാം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി പുരുഷ ടീം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി ആ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും മാത്രം ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ ധ്യാൻചന്ദ് പതിനാല് ഗോളുകൾ നേടി അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നെതർലാൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഒളിമ്പിക്സിൽ ഹോക്കിയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മെഡലായിരുന്നു ഇത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് വ്യാഴവട്ട സ്മരണകളുടെ രചയിതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബി കല്യാണിയമ്മ അടുത്തത് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പത്തനംതിട്ട